Hallo. Hallo. Ich bin Marcel. Ich bin Anna. Und wir wohnen in einem Gewächshaus. Ja, eigentlich ist es gar kein Gewächshaus. Es sieht nur von außen so aus und wir sagen immer, wir wohnen im Gewächshaus. Aber eigentlich wohnen wir zwei mit unseren 18 Mitbewohnern hier in einem Studierendenwohnheim, in einem Wohnbiotop. 20 klingt ganz schön viel, aber eigentlich ist es nicht so anonym wie bei anderen normalen Studentenwohnheimen. Hallo Jakobine! <lacht> Also, das Haus an sich ist relativ symmetrisch. Die Hälfte der Menschen wohnt halt da und die andere Hälfte da. Hier im ersten Stock haben wir so lange Zimmer und jeder hat auch ein bisschen Garten vor seinem Zimmer. In der Mitte gibt es auch Zimmer, die sind relativ kleiner, aber dafür hat man Gemeinschaftsterrassen. Und ganz oben haben wir noch äh, insgesamt vier Zimmer und die sind auch relativ cool. Also es ist halt sehr divers. Das Haus wurde in den 80ern gebaut unter Mithilfe von Studenten. Ja, und so ist es eigentlich heute immer noch, was hier so hängt, was hier so wächst. Das ist eigentlich alles von uns oder unseren Vorgängern gemacht. Macht auch so den Charme des Hauses, glaube ich, aus, dass hier jeder sich verewigt hat im Laufe der Jahrzehnte. Jetzt zeigen wir euch mal unsere Zimmer. Und, ähm, kommt doch einfach mal rein, ich zeige euch mein Zimmer, wie ich so lebe. Als ich Löten gelernt habe, habe ich lauter witzige Projekte gemacht. Und eins davon ist zum Beispiel meine Klinge, die kann ich euch mal zeigen. Aber eigentlich ist es ganz witzig, es ist nur ein bisschen laut. Ich erschrecke mich jetzt jedes Mal, wenn jemand klingelt. Voll gut. Und die Leute ärgern mich jetzt damit, dass sie immer Sturm klingeln, obwohl sie gar nichts mehr wollen. <lacht> Eins von meinen Hobbys ist Skateboardfahren. Und jetzt habe ich damit angefangen, so eine Skateboardlampe zu basteln. Und mittlerweile hängen im Haus, glaube ich, auch schon drei Stück davon rum. Ich will unbedingt so ein Peter Lustig, äh, Klaus Dieter heißt er, glaube ich, so eine, so eine Klingel. Wenn es klingelt, dann sagt er so, hey, da will jemand rein. Und dann spielt er vielleicht noch so einen Akkord. <lacht> Dieses Basteln gehört auch einfach dazu hier im ESA. Wenn man hier auszieht und man hat nichts hinterlassen und nirgendwo seinen Stempel aufgedrückt, dann hat man irgendwie was falsch gemacht. Hier gibt es halt eigentlich keine Limits und das macht halt diese Freiheit aus, deswegen ich auch wirklich gerne hier wohne. Ja, das Coolste an den Zimmern hier oben ist aber eigentlich, dass man diese Gemeinschaftsterrassen und die Gärten hat, wo man wirklich dieses draußen Feeling vom ESA am besten mitbekommt. Also unsere Gärten, wo wir anpassen können, was wir wollen. Ich habe mich jetzt für Rasen entschieden, aber die meisten Leute haben Gemüsegärten und Kräutergärten. Hier habe ich Bohnen. Das sollte Brokkoli werden oder so. Da gibt es Kohlrabi und hier soll Dark Basilikum bald kommen. Ansonsten ist das auch ganz schön äh, chill Platz. Das ist auch so eine Sache mit dem Gießen, da muss man echt aufpassen. Wenn man hier Wasser verschüttet oder wenn der Schlauch platzt, dann sickert das direkt in die Zimmer von den Leuten, die da unten wohnen. Und das ist dann eine Riesensauerei. Wir hatten so einen Fall. <lacht> Das Besondere, wenn man hier wohnt, ist eigentlich, dass man quasi drinnen und draußen gleichzeitig ist. Also durch dieses Foliendach haben wir hier quasi das Feeling vom draußen sein. Man fühlt sich wie in der Natur, aber trotzdem auch geborgen. Ihr braucht mich nicht, oder? Hier wohnen Paradiesvogel. Ich würde sogar sagen, hier wohnen alle Freaks, weil jeder ist irgendwie verrückt in einer in eigener Art und Weise. Ja. Es ist auch wirklich wertvoll, dass man mit Leuten zusammen wohnt mit denen man sonst nie zusammen gewohnt hätte. Ja, dann können wir in mein Zimmer rein. <lacht> Wie man sieht, mag ich äh, Wände bemalen. <lacht> wir haben ja schon gesagt, dass man hier sehr viel Raum für sich ausprobieren hat. Diese Wand zum Beispiel, es ist halt einfach ein Stück von mir und das, was ich mag, malen, basteln, Collage oder so. Ich habe eigentlich begonnen, hier Informatik zu studieren. Dann habe ich 
äh, doch entschlossen, nur ins Studium zu wechseln. Und ich will jetzt mehr so Kunst machen. Ich bin mir sogar sicher, dass ich auf diese Entscheidung nicht kommen würde, wenn ich nicht hier wohnen würde. Weil hier hat man wirklich diese Freiheit, sich auszudrücken und mit sich selbst ehrlich zu sein. Und das finde ich einfach so faszinierend und schön und auch ein Grund, warum ich hier überhaupt wohne. Das hier ist ein Bettlattenrost. Ich habe halt bemerkt, dass ich für mein Bett das doch nicht brauche. Dann habe ich einfach da vorne sowas gemacht. Ich brauche eigentlich nicht so viel Möbel zu haben. Ich mag halt mehr so freier Raum, mehr Raum für Kunst, mehr Raum für Musik. Tada! <lacht> Zwanzig Menschen und nur eine Küche. Es klingt ganz schön bescheuert, aber eigentlich mit ein bisschen Organisation funktioniert das Ganze ganz gut. Man sieht auch, dass die Küche ganz schön sauber ist für 20 Menschen. Wir haben hier noch unsere Boxen, das ist ganz witzig in der Küche zu sehen. Manche Menschen lesen die Zeitung, aber ich zum Beispiel schaue nur die Titel durch, damit ich was Witziges oder Fieses finde für diese Boxe. Weil wir uns ja die Nachhaltigkeit auch auf die Fahne schreiben wollen, haben wir auch mit Foodsharing Kühlschrank. Und dann kann man sich immer was rausnehmen und man kocht was zusammen. Generell ist das mit dem Zusammenkochen auch ganz wichtig, weil es ist ja schon manchmal sehr viel los und dann kann nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen, dann muss man sich schon mal zusammentun. Aber das ist eigentlich auch ganz gut, weil so kommen die besten Gerichte zustande. Ja, und dann gibt es noch unsere älteste Mitbewohnerin, nämlich nicht du Marie, sondern die Müppi. Die wohnt hier schon länger als alle anderen Studenten. Ja, die ist der ehemalige Mäuseschreck. Mittlerweile ist sie schon alt und blind, aber wird immer noch von uns gepflegt. Ja, das ist jetzt das Wohnzimmer direkt über der Küche. Und das ist eigentlich so mein Lieblingsort, würde ich sagen, im Winter, weil es hier halt immer gemütlich ist, aber doch noch ruhiger als in der Küche. Man kann hier kickern oder Filme schauen. Ja, und das ist einfach kuschelig. Ich mag es auch von dieser runden Decke irgendwie. Das ist so, so wie so eine Höhle irgendwie. Ja. Und es ist auch total cool, wenn man hier runterschaut. Und dann merkt man, wie, wie krass dieses Gebäude einfach ist, wenn man hier im dritten Stock eigentlich ist. Und man kann das ganze Biotop unten schauen. Und dann fühlt man sich auch ein bisschen wie in so einem Baumhaus. An dieser Stelle sieht man auch ganz gut, wie das Haus so in den hohen Felsen wirklich reingehauen ist. Man sieht diesen Sandstein und das hat man auch im Getränkekeller ganz gut. Da gibt es nämlich auch wirklich dieses Höhlenfeeling, wenn man da an dem Sandstein entlang geht. Hier haben wir noch unseren Kleidertauschschrank. Da kann man alles Mögliche reinwerfen, was man nicht mehr anziehen möchte. Nein, das sehe ich nicht an. Nee. <lacht> ja, hier oben, die Zimmer sind auch noch mal interessanter, dass man hier diese, diese Stufen überall hat. <lacht> das ist auch ein cooler Ort. Hier kann man auch ganz gut mit dem Hängematte chillen. <lacht> Und man sieht den Himmel direkt da oben. Ah, ich liebe es. Das ganze Haus ist eigentlich so ein großes Ding. Und man lebt in diesem Haus und nicht nur in seinem Zimmer schon. Das merkt man auch an den Pflanzen. Die halten sich auch nicht an diese Begrenzung. Diese Pflanzen hätten, glaube ich, auch das Potenzial, hier das ganze Haus zu übernehmen. Und jetzt zeige ich euch meinen Lieblingsort. Wir sind fast da und zwar 
sehen wir da ein Baumhaus. Eine von meinen Mitbewohnern hat es den eigentlich quasi gebaut. Es funktioniert genau so. Jemand hat die Idee, die Motivation und dann kommt, springt irgendjemand rein und es wird einfach gemacht. Jetzt gerade wird hier diese Sonnenterrasse gebaut und auch damals der Pool. Und so sind halt auch schon viele Sachen entstanden, weil einfach Leute Zeit hatten und Lust. Oh, das ist mein Lieblingsort, ja. <lacht> Was ich am meisten mag, ist, auf dem Baumhausdach zu schlafen. <lacht> also hier sind nicht nur Sterne schön, wenn man hier schläft, dann wenn man aufwächt, kann man ab und zu so Eichhörnchen sehen, die so vom Zweig zu Zweig springen und es ist einfach magisch. <lacht> Ich finde es wirklich cool, hier zu wohnen. Ich kann es mir auch echt schwer vorstellen, wenn ich wieder in ein einzelnes Apartment würde ich auf keinen Fall noch mal ziehen. Ja. Und so eine coole WG zu finden, wird, glaube ich, auch schwierig. Man ist wirklich wie in einer großen Familie hier. Und das finde ich mega schön. So, da sind wir wieder. Das war unser Roomtour im Eserbornheim. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Schön, dass ihr da wart. Und wenn ihr noch mehr spannende Wohnungen sehen wollt, dann klickt doch mal hier. Tschüss. Ciao.